বিশ্বকাপে হারের বৃত্তে বন্দি টাইগাররা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার স্বপ্নে বড় বাধা নীরব ঘাতক রুয়াদ যুদ্ধ জিতলেন নীরবে ব্যাটিং অর্ডারে তাকে উপরে তুলতে বাধ্য হলেন হাতুরে সিং এ সাকিব অধিনায়ক হলে অন্ধকার কেটে যাবে এমন বিশ্বাসী কি তবে বাংলাদেশ দলকে ডুবিয়েছে গুঞ্জন নয় সত্যি মেসির হাতে উঠল রেকর্ড আট নম্বর ব্যালন্ডিও ট্রফি বিশ্বকাপে হেরেই চলেছে বাংলাদেশ ইডেন গার্ডেন্স এ এবার পাকিস্তানের কাছে সাত উইকেটে হেরেছে টাইগাররা এই হারে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ দল পাকিস্তানের বিপক্ষেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় শুরু বিবর্ণ বোলিং এ শেষ দুশো পাঁচ রানের টার্গেট একশো পাঁচ বল হাতে রেখে টপকে যায় পাকিস্তান রহমান পেরো রিপোর্ট স্টপ মিউইং স্টার্ট রোরিং তা আর হলো কই লিটন দাস বাংলাদেশের হতাশার প্রতিচ্ছবি মুশফিকের মাথা নিচু হার ছাড়ছে না টাইগারদের পিছু এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ সাকিবের রান করা চার বছর আগের বিশ্বকাপে যে লেন্থের বলে চার হাঁকা সেই একই লেন্থের বলে উইকেট দিয়ে আসছেন স্ক্রিনের বাম পাশের ছবিটা দু বিশ্বকাপের আর ডান পাশেরটা চলতি বিশ্বকাপের শর্ট খেলার সময় সাকিবের শরীর বলের কাছে চলে আসছে মিরপুরে ঝটিকা সফরের অনুশীলনেও তেমন একটা কাজ হয়নি সাকিব পাকিস্তানের সাথে রান তুলতে রীতিমতো ঢুকেছেন কাপ্তানের চৌষট্টি বলে তেতাল্লিশ রানের ইনিংসটা বাংলাদেশকে দুশো চার রানের সংগ্রহ এনে দিয়েছে বটে কিন্তু সাকিবের কাছ থেকে দলের প্রত্যাশা আরও অনেক অনেক বেশি যেমন সাকিবের প্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি ছিল লিটনের কাছে দেশ ছাড়ার আগে কাপ্তান বলে গিয়েছিলেন লিটন এমন খেলা খেলবে দুনিয়া তাকিয়ে থাকবে পাকিস্তানের বিপক্ষে এমন নিরীহ এক বলে আউট হয়েছে লিটন দুনিয়া সত্যি অবাক হয়েছে একই পিচ কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটাররা যখন ব্যাটিং করেন মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পিচ তবে পাকিস্তানের দুই ওপেনারের ব্যাটিংয়ের সময় সেটাই হয়ে যায় ব্যাটিং পিচ একই লেন্থের বল টাইগাররা আউট হয়েছেন কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাটাররা বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন ব্যবধানটা বোধের টানা ছয় হারে বাংলাদেশ দলের দু সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার স্বপ্ন এখন সুতোয় ঝুলছে শেষ দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষ যখন শ্রীলঙ্কা আর অস্ট্রেলিয়া সুতোটা তখন ছিঁড়েও যেতে পারে রিয়াদ সেটা বাংলাদেশকে দুশো রানের কমে প্যাকেট হওয়ার লজ্জা থেকে শুধু বাঁচায়নি একই সাথে এই প্রশ্নটা আরো জোরালো করেছে তাহলে এতদিন তাকে কেন খেলানো হলো না তার পজিশনে তখন এই সব কথা আপনারা বলছেন কিনা আমি যাই না এখন বলছেন আমার কাছে মনে হয় মনে হয় প্রশ্নটা খুবই অপ্রাসঙ্গিক কথা হলো বুলেটের মতো কথা বলতে হয় ভেবে চিনতে বিশেষ করে সম্মানী যোগ্য লোকেদের বেলাতে তা না হলে গেল তো গেল বিশ্বকাপে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের একের পর এক ধুন্ধুমার পারফরমেন্সে সেই রসাতলে গ্যালোর তালিকায় নাম লিখিয়ে চলছেনই অনেকে বিশেষ করে 
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান কোচ যাকে বিসিবির প্রধান বিজ্ঞানী বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন অনেকে সেই হাথুরু সতেরো বছর ধরে জাতীয় দলকে সার্ভিস দেওয়া রিয়াদকে নিয়ে অসম্মানের যে লাগাতার পশরা সাজিয়েছিলেন সময় বুঝে সেসবের সমুচিত জবাবই যেন দিচ্ছেন ব্যাট হাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুশোর কমে প্যাকেট হয়ে ডুবতে থাকা সম্ভাবনার সামনে ছাপ্পান্ন রানের যে ক্রুশাল নকটা খেলেছেন সেটাও সমান অর্থবহ শুরুতে বিজ্ঞানী হাতুরু আর তার পৃষ্ঠপোষকরা বলেছিলেন রিয়াদ স্কোয়াডে ঢোকারই যোগ্য না এরপর রিয়াদ টিমে ঢুকলেন ওদের মনোভাব এমন হল রিয়াদ চার পাঁচে খেলার যোগ্য না ওকে খেলাও এমন কি আটে তুমুল পারফরমেন্সের পর দেশ বিদেশে সবাই যখন তুলছিল এই মাপের একজন ব্যাটসম্যান কেন খেলবে এত নিচে চাপের মুখে স্বাভাবিক পজিশনে নিয়ে আসার পর সেখানেও মেরেছেন ফিফটি টেলিভিশন ইন্টারভিউতে টিমমেটকে আক্রমণ করে কথা বললে জবাব আসলে জবাব হয়ে ওঠে না একজন পেশাদার ক্রিকেটারের সেরা জবাব তার পারফরমেন্স আইকন তারাই যারা যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের ক্লাস রুচিবোধটা বজায় রাখতে পারেন ধৈর্যের ফল মধুর হয় স্কোয়াডে ঢুকা একাদশে জায়গা নেওয়া আট নম্বরে পারফর্ম করে নিজের রেগুলার পজিশনে ফেরা সেখানেও পারফর্ম করা নিয়তির লিখন বোধ হয় একেই বলে আগের টার্মে আর এবার বিশ্বকাপ শুরুর আগে যা যা অপমান অসম্মান করেছেন সেসবের বদলা যেন ফিরে ফিরে আসছে তো আসছেই বিশ্বকাপের মতো সেরা মঞ্চে বিভিন্ন পজিশনে যে সমস্ত ইনিংস খেলেছেন রিয়াদ সেসব শুধু ইনিংস নয় বিজ্ঞানী হাথুরুর কুখ্যাত ইগোতে দিন রাত আঘাত করা সমানে সপাটে সাকিবে স্বস্তি সাকিবে মুক্তি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হাতে আর্ম ব্যান্ড পড়লে ম্যাজিকের মতো কেটে যাবে ঘন কালো অন্ধকার সবে মরিচিকা এবারের বিশ্বকাপে সাকিব নিজেও ডুবলেন দলকেও ডোবালেন পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে পূর্ণ করলেন হারের সরভুজ এর আগে দুই সালেও সাকিবের নেতৃত্বে ভরাডুবি হয়েছিল টিম টাইগার্সের বিস্তারিত বিপদে এই হলো টাইগার ব্যাটারদের হাল একজন যাওয়ার পর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গোটা লাইন আপ প্রতিদিনকার মতো আজও আধ ঘন্টা তিনেই টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার আর টুর্নামেন্ট জুড়ে এই ব্যাটিং ব্যর্থতাই কাল হয়েছে বাংলাদেশের আগে ব্যাট করলেও যা পরে করলেও তা একেবারে যাতা বাংলাদেশের স্মরণকালে সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ হ্যাঁ সেটা আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন ক্যাপ্টেনের অকপট স্বীকারোক্তি স্মরণকালে সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স লাল সবুজদের অথচ বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের তালিকায় মগ ডালে চড়ে বিশ্বকাপে এলেন সাকিব আল হাসান বিশ্লেষকরা বলে দিলেন এবারও সাকিবই হবেন সেরাদের একজন শুধু তাই নয় এবারের বিশ্বকাপে সাকিব গুনেই নাকি এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ কি হওয়ার কথা আর হচ্ছেটা কি আর্ম ব্যান্ড পরে সাকিবই তো কুলহারা কলম কিনে কেন সাকিব খেই হারালেন কি সেই কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যখনই সাকিবের হাতে ওঠে ক্যাপ্টেন্সির আর্ম ব্যান্ড তখনই পথ হারান এই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার এর আগে দুই সালে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ সেবারও সাকিব ছিলেন বাংলার কাপ্তান আর সেবারই বাংলাদেশ ঘরের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আটান্ন রানে হয়েছিল অল আউট সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে আটাত্তর রানে ব্যক্তিগত অর্জনে সাকিব হতে পারেননি ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট ছয় ম্যাচ খেলে রান করেছিলেন কেবল একশো বিয়াল্লিশ গড় মোটে তেইশ দুই বিশ্বকাপে আরও বেহাল সাকিব আল হাসান তার স্ট্যাট দেখলে চোখ হবে ছানা বড়া ছয় ম্যাচে রান একশো চার গড় সতেরো দশমিক তিন তিন স্ট্রাইক রেট চুয়াত্তর দুই বিশ্বকাপে পুরো বিশ্ব দেখেছিল অবিশ্বাস্য এক সাকিবকে এবারের সাকিব যেন আরও অবিশ্বাস্য চলতি বিশ্বকাপে শর্ট বলেই আউট হয়েছেন গুনে গুনে চারবার চার বছর আগে এই ফাঁদে পড়েননি একবারও এই সাকিবের ফুট অ্যান্ড হেড পজিশনেরও কিচ্ছু ঠিক নেই নিজেকে খুঁজে ফিরতেই তাই এসেছিলেন ঢাকায় তিনশো তিন মাইল ট্রাভেল করে সাকিবের ব্যাট থেকে এসেছিল পাঁচ রান যাকে এখন বলা হচ্ছে ক্রিকেট হিস্ট্রির সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ পাঁচ রান পাকিস্তানের বিপক্ষে দলের বিপদেও সেট হয়ে ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়নে হাই আফসোস সেই সাকিবের আর ফেরা হলো না কোহিনুর কনা একাত্তর মেসি রোনালদোর তারা বড় ভক্ত সেটা শুধু মুখে মুখে কাজের ক্ষেত্রে তারা হাঁটেন উল্টো পথে সাকিব আল হাসান আর বলিউড তারকা সালমান খান দুজনের ক্ষেত্রে খাটে একই কথা 
অনেক আগে থেকে মেসির অন্ধভক্ত সাকিব কিন্তু বিশ্বকাপে সাকিব মেসির অচেনা এক ভার্সন অন্যদিকে এক অনুষ্ঠানে রোনালদো পাত্তা দিলেন না সালমান খানকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ বণিক অনুসরণ যদি অনুকরণীয় না হয় তবে সেটা হয়ে ওঠে ব্যাঙ্গাত্মক মেসি রোনালদোদের গ্ল্যামারাস দিনে তাই হাসির খোরাক তাদের বড় দুই সমর্থক একজন সাকিব আল হাসান আরেকজন সালমান খান ক্যারিয়ারের রেকর্ড অষ্টমবারের মতো ব্যালন ডিওর পুরস্কার হাতে লিওনেল মেসি তিনি যেটা জিততে চলেছেন সেটা তো অনেক আগে থেকেই জানা কিন্তু তাকে যে ব্যক্তিটা ফলো করেন সেই সাকিব কেন দিশে হারা বিশ্বকাপে মেসি ভক্ত যেন মেসির নামটাকেই করছেন নষ্ট আবার রোনালদোর বড় ফ্যান সালমান খান যিনি রোনালদোকে বারবার প্রশংসায় ভাসান কিন্তু রোনালদোর কাছেই কিনা এবার পাত্তা পেলেন না সৌদি আরবের রিয়াদে এক বক্সিং ম্যাচ দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন দুজন কিন্তু ভারতের সুপারস্টারকে পাশ কাটিয়ে সিআর সেভেন এমনভাবে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে চলে গেলেন যেন এই সালমানটা আবার কে কথা তো এখানেই সাকিব সালমানরা কেন তাদের আইডলদের মতো পারফর্ম করতে পারছেন না নজর কাটতে কেন হচ্ছেন ব্যর্থ কেন দুই বছর ধরে অন্যের মুভিতে ক্যামিও চরিত্রে একটু আটটু স্ক্রিন শেয়ার করে নিজের উপস্থিতি ধরে রেখেছেন সালমান চলতি বছর তার কিসিকা ভাই কিসিকা যান মুভিটা তো পুরাই ফ্লপ কথা হলো রোনালদো যেখানে সব সময় নিজেকে ফিট রেখে মাঠ কাঁপান সেখানে সালমান কেন এসব করে লোক হাসান একই রকম অবস্থা সাকিব আল হাসানের মেসি বিশ্বকাপ জেতার পর আর্জেন্টিনার জার্সি পরে দৌড়েছেন আর্জেন্টিনার ক্রিকেট দলের জার্সি গ্রহণ করে কত না ফটোশুট করেছেন কিন্তু নিজে যখন বিশ্বকাপ মিশনে গেছেন তখন হাঁটছেন মেসির উল্টো পথে এই যেমন মেসি যেখানে ফুল ফিট না হওয়া সত্ত্বেও ডি মারিয়া পাওলো দিবালাদের নিয়ে বিশ্বকাপ খেলেছেন সেখানে সাকিব তার দলের বড় অস্ত্র তামিমকেই পা দিয়েছেন মেসি যখন বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ হারের পর গোটা দল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সেখানে সাকিব প্রথম ম্যাচ জিতে একের পর এক ম্যাচ হেরেই চলেছেন আবার মেসি যখন আর্জেন্টিনাকে নিয়ে গেছেন র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে তখন সাকিব দলকে ঠেলে দিয়েছেন র্যাঙ্কিং এর তলা নিতে মেসি ক্যারিয়ারের শেষ বেলায়ও সমানে পারফর্ম করে যাচ্ছেন আর সাকিব ফর্ম হারিয়ে শুটিং আর অনুশীলনের নামে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন সাকিব আর মেসির পার্থক্য এখানেই একজন হঠাৎ জ্বলে ওঠেন হঠাৎ নেবেন আরেকজন সব সময় আদর্শ হয়ে ভক্তদের মনে বেঁচে থাকেন चेस्टा कर लखनऊ ते भारत मात्र दोशो ऊन रन पुजी नहीं इंगलैंड के एक रान अल आउट कर एक रान मैच जीते नए रान तरह इंगलैंड बसिभाग बैट्समैन बड़ शट खेलते गए आउट है यह प्रसंग टेने शोएब तरह एक सैंडलर भिडियोते बोलें কে ইনিংস গঠন করবে কে বল প্রতি রান নেবে আর কে মেরে খেলবে এসব নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই ইংলিশদের ক্যারিয়ারের আট নম্বর ব্যালন ডিওর জিতে নিলেন লিওনেল মেসি এই খবর এতক্ষণে হয়েছে বাসি তবে এখন থেকে বহু বছর পর এই প্রজন্ম যখন ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে যত্ন করে মেসির গল্পটা বলবে তখন তার লেগাসি কতটা বিশাল সেই ফিরিস্তিতে আটটা ব্যালন ডিওর যে তার প্রসঙ্গটা খুব করে নিশ্চয়ই টানবে আমাদের সময়ের বিশ্বাসের ফেরিওয়ালা মেসিকে খেলা যোগের বিশেষ ট্রিবিউট মাধি হাসানের কাছে সাদা চোখে ফুটবল কেবলই একটা খেলা তবে কেউ কেউ আছেন লিওনেল মেসির মতো যিনি বল পায় প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফেলে যান এক একটা অমর পদচিহ্ন যে সমস্ত একটা কথাই লেখা থাকে যার গাঢ় সারাংশ হ্যালো এক্সকিউজ মি যেন আমি যেটা বল পায় দেখাই সেটা কেবল একটা খেলা না তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি মাহাত্মপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ গভীর করে দেখতে জানলে ভাবতে পারলে হয়তো আবিষ্কার করা যাবে এই মেসি স্যাটেলাইটের যুগের জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুমি সক্রেটিস কিংবা অ্যারিস্টটেল স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের বারবার পড়ে গিয়ে 
উঠে দাঁড়ানো সেই মাক্রসার মুহূর্ত শুনে বড় হয়েছে যে প্রজন্ম সে একই প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মকে বলবে এক যে ছিল লিওনেল মেসি যে বারে বারে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তবু অজুহাত না দেখিয়ে সাফল্যের পথে উঠে দাঁড়িয়েছে অবিশ্রান্ত আসলে আর্জেন্টিনার অক্ষত রোজারিও থেকে যে ছোট্ট ছেলেটাকে বার্সেলোনা ছাড়ল নু ক্যাম্পের উঠোনে সেই দু সালে সেই সময় থেকে সময় যত এগিয়েছে তত বেশি পরিষ্কার হয়েছে ওই ছোট্ট ছেলের পায়ে সাফল্যের সবগুলো ট্রফি লুটিয়ে পড়বে আর এমনটা যে হবেই হবে ওটাই হলো বাস্তবতা যদি তার ব্যতিক্রম হতো সেটাকেই হয়তো বলা যেত ভাগ্য এরকম একটা বিশ্বাস ভরসা দিয়েছে বলেই পরিসংখ্যান ভিত্তিক খেলা বর্ণনা ছাপিয়ে একজন খেলোয়াড়ের খেলা থেকে জীবনে কি কি শেখা যায় এমন টপিক নিয়ে বই লেখা হচ্ছে অন্তহীন কোনোটা প্রকাশিত আবার কোনোটা মনের ছাপাখানায় সংরক্ষিত অপ্রকাশিত প্রথম প্রেম জেকে ধরতে সুন্দর মন খোলা চুল স্নিগ্ধতা কিংবা মায়াবী চোখের মতো যেমন একটা স্বতন্ত্র বিশেষ কিছু লাগে প্রথম দিককার লিওনেল মেসির সেরকমই একটা আহ্বান বারবার অপোনেন্টরা তাকে আঘাত করছেন ফেলে দিচ্ছেন তবে মেসি নামের শুভ্র ছেলেটা আর দর্শনের মতো খেলা থামিয়ে দিয়ে রেফ্রির কার্ডের অপেক্ষায় থাকছে না যতক্ষণ অব্দি ফুসফুসে দম আছে ততক্ষণ অব্দি ও ছুটে যাবেই পড়ে গেলে ক্ষতি এগিয়ে গেলেই বরং লাভ নিজের খেলার সামর্থ্যে এরকম নিখাত অন্ধের মতো বিশ্বাস আর কোনো ফুটবল লেজেন্ডের আছে বা ছিল কি না ওটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন বিতর্ক এড়িয়ে ফুটেজ মেলালে নির্ঘাত দেখা যাবে যে সমস্ত ট্যাকেলে অতীত বর্তমানের কিংবদন্তিরা পড়ে যান অজুহাত খুঁজেন পড়ে যাওয়াকে খেলার অংশ ভাবেন সে সমস্ত মুহূর্তে মেসি কেবল দাঁড়িয়ে থাকেন ছুটে যান অবলীলায় গেল প্রায় বিশ বছর সময় যত গেছে তত বেশি করে টার্গেট হয়েছেন লিওনেল মেসি দু একটা মোক্ষম প্রতিক্রিয়া ছাড়া যত টার্গেট হয়েছেন তত বেশি নিজের ক্লিন ফুটবল ইমেজ ফিলোসফিতে এগিয়ে গেছেন লিও আট নম্বর ব্যালুন না এমন একটা ডায়ালগের যে বার বারন্ত সেটা হয়তো হতো ধ্রুব লিও তারুণ্যের একটা বড় অংশকে এই বার্তা দিয়েছেন প্রতিভার সাথে পরিশ্রম সততা মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ধৈর্য যদি থাকে আপনি এই কলি যুগেও এগোতে পারবেন রকেটের গতিতে যদি অতীতের বহু সভ্যতার মতো এটাও ধ্বংস হয়ে যায় কোনো একদিন এরপর আবার নতুন কোনো সভ্যতা অনেকটা পথ এগোয় আমরা যেমন মিশরীয় সভ্যতার বৃত্তান্ত হাইরোগ্লিফিকে জেনেছি তারাও জানবে এই সময়টা ছিল এক বিশ্বাসের ফেরিওয়ালার যার নাম লিওনেল মেসি মাহারিয়াসান একাত্তর আর এই ছিল এখনকার খেলা যুগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজ আর সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেল একাত্তর সাথেই থাকুন